Merhaba arkadaşlar, merhaba çiçek sevenler. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Evet, ben size bugün iç mekan çiçeklerimle geldim. Aralık ayının ikisindeyiz ve iç mekandaki çiçeklerimiz ne durumda? Size şimdi tek tek göstereceğim. Bundan sonraki videoda dış mekandaki çiçekler olacak. Dış mekandaki çiçekler aralık ayında ne durumda? Onu da yayınlayacağım arkadaşlar. Ama lütfen videomu da beğendikten sonra beğen butonuna basarak abone olarak destek olmayı unutmayın. Çünkü siz abone olup beğenip izleyip destek verdikçe biz yine yeni videolarla yeni içeriklerle geliyoruz. Ve hemen çiçeklerimize de geçelim. Sehpanın üzerindekilerle başlayalım arkadaşlar. Sehpanın fark ettiyseniz petekle mesafesini bayağı açtım. Etrafındaki çiçekler etkilenmesinin peteğin sıcaklığından diye. O yüzden bu tarafa çektim. Şöyle yaprak güzellerimle başlayalım. Çok güzel oldular. Maşallah şu güzelliklere bakar mısınız? Çok güzel gelişti. Bu bir saksı arkadaşlar. Bir saksı da büyüyen. Şurada yine farklı bir tür var. Kıvır kıvır böyle yaprak kenarları uçları. Ve rengi de muhteşem. Bu bayağı uzadı arkadaşlar. Tabi bunu budayıp tekrar çoğaltmak gerekiyor. Tazelemesi için. Alttan büyümesi mantıklı. Ben zaten birkaç tane kestim ama şu anda kıyamıyorum. İzlemek istiyorum bunu bu şekilde. Bir ay sonra da budanmış haliyle bunu mutlaka göreceksiniz. Evet şöyle gelelim. Atatürk çiçeğimiz var burada. Atatürk çiçeği hakkında da bakım bilgisi yayınlayacağım arkadaşlar. Şurada da episkiyamız var. Episkiyam da gayet güzel durumda. Yerini de çok sevdi. Açtığında da inşallah tekrar göreceğiz episkiyamızı. Bak, yerdeki yaprakları görüyor musunuz? Her gün temizliyorum yine döküyor. İşte şu var ya şu, şu döküyor şu şu. <gülüyor> Bir dökmese güzel olacak ama işte o da olması gereken doğal dökülmeler. Şurada çingene şalvarım var. Çingene şalvarının da rengi çok güzel. Ee, görüyorsunuz böyle kuyu pembe ortalarda çizgileri. Bu da yerini çok sevdi. Ben bunu bu sene ilk defa büyüttüm. Ee, dış mekanda bırakmadım. İçeriye aldım. İçeride de gayet sağlıklı. Bunun bakım bilgisiyle de yakında geleceğim size. Şöyle dikenler tacımı göstereyim. Dikenler tacım da çok güzel durumda. Bu da açmaya yine devam edenlerden. Şöyle gelelim. Burada da yaprak güzelim var. Yaprak güzelin üzerindeki lekeler arkadaşlar ilaçlama lekeleri. Çünkü çok çiçeğim var ve ilaçlamak durumundayım. Birbirine zıplıyor bazen bit olunca. Şurada da geçen gün diktiğim kalanşon var. Görüyorsunuz çok güzeller. Buraya konumlandırdım. Burada da inşallah sağlıklı büyüyecekler. Şurada yine eski kalan şolarım. Bu da milli çiçeği. Bu da açmaya başladı. Şurada da ya bunun ismini hep unutuyorum. Biraz yayılıcı bir tür bu. Aa, bit var burada ya. İşte en kötü, en sevmediğim, en nefret ettiğim şey. Yani şu videoyu çekmesem şu an göremeyecektim. E, yemeye başlamış çiçeğimi. Neyse bunu da ilaçlayacağım. Zaten ben sürekli ilaçlıyorum. Çünkü birbirine ister istemez e, zıplıyorlar. Şöyle geçelim. Şurada da arkadaşlar mum çiçeğim var. Mum çiçeğimi biliyorsunuz kocaman. Şöyle göstereyim bilmeyenler için yine tekrar. Bunun yaprak üzerindekilerde lekelerde ilaç arkadaşlar. Mum çiçeğini de çünkü bit çok seviyor. Bunu da tabii ki ilaçlamak durumunda kaldım ama tekrar yine birazdan ilaçlama yapacağım. Şuradan devam edelim arkadaşlar. Buradakiler de orkide bambu. Bambu orkide yani. Şöyle göstereyim. Bakın bu taze yeni yavrusu. Güzel de köklenmeye başlamış. Güzel de gelişti. Şurada da var yine yavrularımız. Ama onlar daha tam köklenememişler. Yerini de sevdiler şu anda. E artık çiçeğini geçti zaten. Çiçeklenmesini bekleyeceğim. Şurada da yılbaşı çiçeğim var. Bunlar da açmaya başlayıp beni sevindirenlerden. E bakın yeni tomurcukları da var yine gelen. Şöyle geçelim. Şurada da arkadaşlar dikenler taçlarım. Milli çiçeklerim. Ya bu beyaz mesela aslında ama biraz şey çıkmış. Hayır burada beyazlığı görünüyor. Önce böyle bir krem rengi gibi oluyor. Sonra bembeyaz oluyor arkadaşlar. Şurada zaten sarı rengim. Şöyle göstereyim size. Bu da sapsarı. Çok güzel. Şurada da yine yerli 
dikenler tacım var. Şöyle devam edelim. Burada da kalan şom var. Kalan şom da tomurca binmiş durumda görüyorsunuz. Bu yerli kalan şo olan. Şöyle göstereyim hatta büyük boy olan bu. Yaprakları iri olan yerlilerden. Çiçeği de biraz salkım salkım açar. Çıt çıt açar. Diğeri katla açıyor bakın. Bu katla açmayacak. Göstereceğim açınca. Burada yine episkiyan var. Burada yine episkiyan var. Burada çilli begonyam var ve kiraz begonyam var arkadaşlar. Şu kiraz begonya ama bunda da çiller var. Sadece yaprakları sivri. Şu da çilli begonyam. Bu da böyle iri yapraklı, benekli. Bunlar da yerini sevdiler. Evet şöyle geçelim. Burada yapraklarını çok döken yine bir yaprak güzelim var. Ama çok gelişti. Aslında bunu da budamam lazım. Tekrar tazelemesi lazım. Ama fırsatım inanın olmuyor. Bu kadar çok çiçek var ki teraslı içeride. Şöyle geçelim. Pileyalar bunlar arkadaşlar. Şunu da göstereyim size. Bu da geçen e, geçmiş videolarda belki kartını atarım zaten tırtıl yiyordu. <gülüyor> Ama var ya çok güzel gelişti tırtıl gittikten sonra da. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Şunlar çoğaltıma geçirdiğim milli çiçeklerim. Şurada Rex Begonyam var. Burada yine yılbaşı çiçeğim var. Yine burada bir yılbaşı çiçeği. Geçen gün diktiğim yılbaşı çiçeği bu arkadaşlar. Şurada kohleram var. Ee, size kohlerayı göstereceğim. Rizomdan arkadaşlar şöyle bir saniye göstereyim. Bakın rizomdan yaşamaya çalışan kohleralarım var. Umudumu kesmiştim ama e, rizomu diğerinin e, öldü sandım. Toprak değişimini yaparken köklerinde rizom görünce koydum buna. Burada tekrar canlanmaya başladı. İnşallah o da büyüyecek. Göreceğiz. Evet başka. Ay burada arkadaşlar çok detay var. Şimdi şöyle göstereyim yine. Şurada şeker begonya köklendirmeye başladım. Şu kırmızı köklü olan ama çingene şalvarı. Bu çok hızlı köklendi. Onun bakım bilgisi ve çoğaltımı ile geleceğim. Şurada mum çiçeği köklendiriyorum. Şöyle dönelim. Şurada Episkiya köklendiriyorum. Şurada e, iri ahtapot telgraf dediğimiz. Onu köklendiriyorum. Şöyle göstereyim. Ah köklenmeye de başlamış zaten. Bu da çok arsız bir tür. Evet burada e, şey, şey, şeker begonyalarımı köklendiriyorum. E, şurada da şöyle göstereceğim bunu yapıp. Bu, cam güzelim de rahatsız oldu. Cam güzeli bu. Aslında unlu bit gelmişti. Unlu bitti de geç fark ettim. ilaçladım. Ama üretim için suya koydum. Köklenince inşallah tekrar dikimini gerçekleştireceğim. Evet başka ne var burada? Ama şunu da göstereyim size bir saniye. Perletin içine arkadaşlar Atatürk çiçeğinin böyle küçük dalları vardı. Onları yerleştirdim. İnşallah köklenirse bunun da videosuyla geleceğim bekletiyorum Atatürk çiçeğinin bilgisini de o vakit size vereceğim şöyle yukarıya da göstereyim size aloe veralarımı ne kadar güzel gelişmişler görüyor musunuz muhteşemler şurada üretime geçirdiğim mum çiçeklerim var onları da görmenizi istiyorum ben biliyorsunuz hem üretim hem de satış yaptığım için bunlar zaten çoğu satıldı arkadaşlar teslim edilecekler sahiplerine Bunlar da üretime geçelim mum çiçeklerim. Evet şöyle bir geçelim ve diğer rafa bir gelelim. Diğer rafta nelerimiz var? Evet burada ne varmış? Bakın ne varmış? Kalp kalbe karşı varmış. Kalp kalbe çiçeğim de baya güzel sarkmış durumda. Burada para çiçeklerim var. Burada dua çiçeğim var kalatyam. Burada bir tane minik çillim var. Çilli begonya. Şurada arkadaşlar menekşelerim var. Menekşelerimi de göstereyim. Gayet sağlıklı durumdalar. Çiçeklere geçti tabi. Evet, dinlenip sonra tekrar açmaya başlayacaklar. Evet şurada şans bambumuz var. Geçen videosunu atmıştım size. Kurdeleleri de üzerinde olan bambum. Şurada şeker begonyam var. Güneşe nasıl da vermiş yönünü ne güzel de açmış ama. Çok güzel bir şekilde. Bu da gelişmeye devam ediyor. Şeker begonya. Şurada refah çiçeğim var. Refah çiçeğim de çok küçüktü bana geldiğinde. Geçmiş videolarda da var arkadaşlar. Hatta bakımını vermiştim. 
e, refah çiçeğimin pakira çiçeği de deniliyor pakira bitkisi bu da gayet güzel iyi gelişmiş durumda burada da yine bir tane mum çiçeğim var şöyle göstereyim şurada da bir gecelik gelin çiçeklerim var arkadaşlar bunlar da muhteşem gelişti ama açmadılar ya ya açsalar keşke çok istiyorum açmalarını bu sene iki yaşını doldurdular inşallah açarlar şurada da normal aşk merdiveni var şurada kurdele çiçeklerim var arkadaşlar bunlar da kendi şetirlediğim minik kurdele çiçeklerim büyümeye başladılar Evet arkadaşlar bu odadaki çiçekleri size tek tek gösterdim ama tabi diğer odada da var şimdi onları da göstereceğim hemen gelelim oturma odamıza oturma odamızda da böyle minik bir yer yaptım yine arkadaşlar birkaç tür de burada mevcut şöyle göstereyim size kalatya türü bir çiçek bu dua çiçeği bunların çok çeşitleri var biliyorsunuz bendeki şu an bu burada melek kanadımız var Melek kanadı salonların vazgeçilmez çiçeği biliyorsunuz. Böyle yaprak formasını çok seviyorum. Ben kalp kalp oluşunu kalp şeklinde. Ama nedense melek kanadı demişler. Melek kanadına biraz benziyor. Burada da aşk merdiveni kıvırcık olan. Diğeri normal olandı. Burada sensever yan var. Çok güzel yavrulamaya başladı bu da. Çok da güzel gelişti. Bunun bakımıyla da geleceğim arkadaşlar yakında. Burada kılıç çiçeğim var. Kılıç çiçeklerim de çok güzel gelişti. Bunların da yaprakların üzerindeki bu çizgilere hayranım ya. Ne kadar güzel yaratmış. Yaradan çizgilere bakın. Boyu da baya güzel gelişti uzadı. Bakalım belki dileğim gerçek olur. Hani dilek dileniyormuş. Ben diledim zaten. <gülüyor> Olunca söyleyeceğim. Burada da süt kaktüsüm var. Süt kaktüsüm aslında dışarıda çok daha memnundu, mutluydu. Yer değişikliğinden hoşlanmadı. İçeriye aldım. Pek sevmedi ama mecbur içeriye almam gerekiyordu. Burada da arkadaşlar deve tabanım var. Ya bunun görsel olarak yaprakları o kadar büyük, o kadar güzel ki. Yani salonumda yeşil büyük bir bitki istiyorum diyorsanız deve tabanını öneririm. Yani bayağı da yer kaplıyor görüyorsunuz. Şurada da barış çiçeğim var. Yelken çiçeği ee, geçmiş videolarda vardı açmaya başladı dedim hala açmaya devam ediyoruz şu da yine yelken çiçeğinin diğer türü Evet şurada da dresene margarita mı marganita mı margarita yani dresene diyelim yani onun dresenin çeşitleri çok zaten ee, bu da dresene türü bir bitki arkadaşlar şöyle size de göstereyim ve vedalaşalım Evet videonun sonuna geldik iç mekan bitkilerini aralığın ikisindeyiz size gösterdim bundan sonraki videoda da dış mekanda Aralık ayında terasımızda durumlar nasıl göstereceğim arkadaşlar ama lütfen videomu beğenirseniz beğen butonuna basarak abone olup destek olmayı unutmayalım sağlıkla kalın hoşçakalın bol çiçekli günleriniz olsun